The committee will begin in one minute. Please take seats. One minute. Good morning. Please take seats. I call the meeting of the General Committee on Political Affairs and Security to order. Colleagues, the agenda for this meeting has been distributed right outside the door. Could I invite you to adopt the agenda? Are there any objections? Without objection, the agenda will be adopted. As this is the final meeting, we, uh, we, we will hold elections for committee officials after we have dealt with the supplementary item. The deadline for nominations was 9 a.m. today and has now passed. Uh, one nomination has been received for the post of chair, Mr. Filippo Lombardi of Switzerland. One nomination has been received for the post of Vice Chair, Mr. Guillermo Picchi of Italy, and one nomination has been received for the post of Rapporteur, Mr. Christian Vigenen of Bulgaria. I will return to the election at the close of the meeting, pursuant to the agenda. We now move to consideration of the second supplementary item referred to us by the Standing Committee entitled Strengthening the Role of the OSCE in Countering Terrorism. There are two amendments to this item. I now give the floor to Mr. Kovalov from the Russian Federation to sponsor this draft resolution. Mr. Kovalov, you have the floor. Спасибо, господин председатель. Уважаемые коллеги, я хочу поприветствовать вас в этом зале. Сказать всем доброе утро, сказать еще и еще раз спасибо организаторам конференции за прекрасные условия, которые созданы для работы. Как вы все знаете, проблема терроризма приобрела на сегодняшний день системный и глобальный характер. Стала основным вызовом международной безопасности. Не прекращаются кровопролитные э, теракты, от которых страдают э, как ближневосточные, так и европейские страны. Э, наглядным подтверждением стала серия недавних атак в Лондоне, Манчестере, Санкт-Петербурге, Турции, Афганистане. Беспрецедентно дерзким проявлением террористического произвола стало убийство российского посла в Анкаре э, нашего коллеги Карлова. Этот страшный список можно было бы и продолжать, и продолжать достаточно долго. Очередные тревожные звонки сигнализируют о необходимости отказаться от двойных стандартов и попыток использовать террористов в геополитических, стратегических играх сформировать, наконец, широкий антитеррористический фронт. Я э, с удовольствием констатирую, что в этих предложениях наша ассамблея заняла лидирующее положение. Мы говорили об этом, о необходимости создания такого фронта в течение длительного периода времени, и все вы поддержали эту идею. 
Нельзя не отметить, что в последние годы ОБСЕ удается сосредоточиться на действительно приоритетных задачах контртерроризма, в частности, на проблематике иностранных террористов-боевиков, а также на противодействии распространению террористических и экстремистских идей и радикализации развития взаимодействия в этих рамках с гражданским обществом, включая религиозные организации, учебные и научные заведения средства массовой информации и неправительственные организации. Все эти темы, кстати, предметно обсуждались в рамках антитеррористической конференции ОБСЕ в Вене 23-24 мая, совсем это было недавно, и ежегодная конференция, посвященных проблемам в области безопасности, также в Вене 27-29 июня. Парламентская ассамблея ОБСЕ – может и должна играть ключевую роль в деле борьбы с терроризмом. Действующие ныне антитеррористические конвенции не только, кстати, Совета Европы, но и Организации Объединенных Наций, других международных организаций принимались два десятилетия тому назад. Во всяком случае, основная масса из этих документов. За прошедшие годы многое изменилось. Современный терроризм, лидеры его транснациональных группировок жили это 20-летие в ногу со временем. Ими их подручными освоены новейшие технологии воздействия на умы населения, среди которых главной целью являются, конечно же, молодежь, даже подростки, дети. Хорошо известно, как изощренно они промывают мозги пользователям социальных сетей, вербуя из этого числа их и делают своими сторонниками. Увы, разработчики существующих на данный момент времени международных антитеррористических конвенций не сумели 20 лет назад предугадать тенденции развития терроризма в дальнесрочной перспективе. Эти лакуны требуется заполнить немедленно. Именно в этих целях Мною вносится проект резолюции «Усиление роли ОБСЕ в противодействии терроризму». Прежде всего, проект конвенции направлен на предотвращение использования руководителями международного терроризма социальных сетей для вербовки молодежи в ряды боевиков, предоставление лоббистами террора прессы, телевидения, иных каналов масс-медиа, как рупоров идеологии насилия. И главное, конечно, устранение государствами, членами парламентской ассамблеи ОБСЕ других условий, которые позволяют террористам устанавливать контроль над территориями, куда они проникли, где намерены диктовать населению собственные правила поведения. Проект резолюции подчеркнул, настроен на отпор терроризма в его современном воплощении, нацелен на консолидацию международных усилий, где роль ассамблеи определена лидирующей. Благодарю вас всех за сотрудничество. Многие коллеги подходили, выражали мне свою поддержку и обещали поддержать эту конвенцию. Ну а я в заключение хочу сказать одно. Созданием по предложению нашего председателя Кристин Мутанин специального комитета по борьбе с терроризмом, я думаю, это придаст новый импульс в борьбе с терроризмом. Я благодарю вас всех за внимание и прошу поддержать проект резолюции, которую мы вносим. Она очень важна с целью поднятия роли и авторитета прежде всего парламентской ассамблеи ОБСЕ. Спасибо. Thank you very much, Mr. Kovalev. The floor is now open for debate. The time limit for speeches is three minutes. Uh, if there are an excessive number of members wishing to speak, it may be necessary later on to reduce the time limit to try to accommodate as many people as possible. But as of now, we have seven persons who have asked to be placed on the list. Mr. Grant of the United Kingdom is first, and sir, you are recognized for three minutes. Thank you very much, Chair. Can I first of all echo the comments of some of my colleagues in expressing our appreciation for all the messages of sympathy and solidarity we've received from around the world. 
following a number of very serious terrorist incidents in London and in Manchester. There are three brief points that I want to make. First of all, could I ask anyone referring in particular to the activities of Daesh not to refer to these people as Muslims or as Islamic or as Islamist? Because what they're doing is an abomination against the teachings of the Islamic faith. They do not deserve to have their crimes dignified by reference to a faith which has been a force for such good around the world for so many centuries. And I believe that if we continue to attach the name Islamic to these crimes, it acts perversely as an encouragement to disillusioned young people uh, to believe that there is something sacred in what is happening. These crimes are an abomination against any faith. They should not be dignified by association with Islam or indeed with any other creed. The second point I want to make is that we have to be careful about how we define a terrorist. A terrorist is not defined as such because of what they claim to want to achieve, but because of what they do in order to achieve it. There are many legitimate, if arguable, political aims that are used as a, a motivation or an excuse for terrorism. And in my childhood days, people used violence to try to change the constitution of the island of Ireland. People have used violence claiming to be in support of the establishment of a Palestinian nation in support of a Kurdish nation, and in older times, in support of the establishment of an Israeli nation. All of these are perfectly legitimate political views to support or to oppose. What makes the person a terrorist is that they depart from legitimate, peaceful, democratic means and turn to the ways of violence. That distinction is important because we've seen some comments here this week where governments have attempted to brand people as terrorists because of the views that they hold when there is no evidence at all that they have even considered the use of violence to promote those views. Seeking to bring down a government because you disagree with its policies is not terrorism, it's democracy. And we have to be very, very clear that we will support legitimate democratic activity, even if we don't necessarily agree with the political views that, that, that this activity is being used to promote. My final comment um, is to say that in giving more powers to states, in order to protect our liberties from terrorism. We have to be very, very careful indeed that the very liberties that the state is supposed to be protecting are not taken away from us. And that means, for example, surveillance of electronic communication can be justified, but it must be proportionate, and it cannot be used as an excuse for the state to spy on the innocent and legitimate activities of its citizens. Thank you. Thank you, Mr. Grant. I now call on our next speaker, Mr. Guliev of Azerbaijan. Thank you, Mr. Chair. At the outset, I would like to thank our distinguished colleague, Mr. Kavalyov, for his tireless efforts to strengthen the role of the OECPA in countering terrorism. I also join colleagues in commending con condolences to the countries that recently suffered from terrorist attacks. Terrorist attacks, regardless of their motivation, constitute serious crimes and must be condemned and prosecuted. We have to fight all terror organizations with equal determination without double standards, political, ideological, or whatsoever preferences. Any deviation in this regard will seriously undermine anti-terror activities. Increasing convergence of discourses of terrorism, radicalization, and extremism an inseparable link between terrorism and aggressive separatism proves that exclusive use of traditional military and law enforcement responses to mitigate, to mitigate the threat of terrorism cannot be sufficient. The root causes of terrorism and conditions that are conducive to, it must be identified and addressed. Financing of terrorism should remain at the center of the counter-terrorism efforts. It is important to counter and suppress the finance of terrorism as it facilitates to the recruitment efforts and strengthen the operational capacities to organize and carry out terrorist acts. While countering terrorism and extremist ideologies, the international community must also invest in fostering dialogue, understanding, and tolerance. We must attach primary importance to the promotion of education and inclusive societies. It is our responsibility to reject and fight 
in an ideology that promotes ethnic or religious superiority and is based on ethnic incompatibility of the people. I believe that adoption of draft resolution will be an important contribution to international efforts in above mentioned directions, and I invite the Assembly to support the supplementary item. Thank you, Mr. Chair. Thank you, sir. Our next speaker is Mr. Ducarme of Belgium. Merci, Monsieur le, le Président. Comme euh, bon nombre de pays ici, la, la Belgique, euh, le 22 mars 2016, a été frappée par euh, Daesh euh, et le terrorisme euh, islamiste. Euh, nous sommes évidemment, euh, comme d'autres pays ici, euh, particulièrement engagés dans la lutte contre euh, le terrorisme. Nous avons été, dès lors, extrêmement euh, attentif à la proposition de, de la Fédération de, de Russie et intéressé par celle-ci, comme bon nombre de pays ici. Nous participons à la coalition euh, internationale aujourd'hui euh, qui lutte contre euh, Daesh. Nous partageons bon nombre euh, de points de vue qui ont été euh, exprimés par euh, la proposition de, de la Fédération russe, tant par rapport à la nécessité euh, d'encourager un certain nombre d'États à compléter leur arsenal législatif antiterroriste, à partager une boîte à outils utile en la matière, à coopérer, à voir les pays coopérer en la matière. Nous soulignons d'ailleurs combien le rôle de l'Union européenne en matière de coopération, d'échange d'informations, a été euh, la démonstration d'avancées euh, conséquentes, importantes, qui donne aujourd'hui euh, aux pays de l'Union européenne davantage d'outils pour lutter ensemble contre euh, cette dynamique destructrice portée par euh, Daesh. Si nous partageons bon nombre de points de vue qui sont émis par euh, la proposition russe, nous avons néanmoins un certain nombre de réserves. Et euh, elles sont notables. Euh, nous avons euh, évidemment, et, et c'est un problème qui se pose, euh, nous, avons pu, nous avons pu le constater dans un certain nombre de pays européens, il s'agit de la relation aux médias dans le cadre de l'information qui doit être couverte ou non par les médias dans le cadre de tentatives d'attentats terroristes. Nous avons des, des réserves par rapport à, à l'expression et, et, et la volonté au départ de l'OSC de demander aux médias des restrictions en matière d'information. Euh, nous avons pas mal de réserves par rapport à ça. Nous avons aussi un élément qui nous semble essentiel à défendre et qu'on ne retrouve pas dans cette proposition de résolution, c'est la nécessité, dans le contexte actuel, de voir préserver l'essentiel équilibre entre les libertés des citoyens et leur sécurité, une donnée que nous ne retrouvons pas et que nous estimons qui doit être défendue pleinement également. Je vous remercie. Thank you. And our next speaker is Mr. Hudson of the United States. Sir, you are recognized. Thank you, Mr. Chairman. The challenge of terrorism is one shared by all of OSCE participating states, and one that certainly requires a collective and cooperative effort by all of us. We appreciate our colleague from the Russian Federation for offering this resolution, a text that forces us to consider the way in which our prospective countries approach this problem, so that any collaboration between us can be built on the basis of shared understanding. We appreciate several positive elements in this text, including expressions of solidarity with victims, recognition of the need to ensure guilty parties are held accountable, and emphasis on addressing the recruitment of potential terrorists, including the foreign terrorist fighter problem. However, some parts of this resolution cause us some concern. For example, we believe that any approach to countering violent extremism and terrorism that is based on restricting the human rights and fundamental freedoms of citizens, including the freedom of expression and the freedom of assembly, will be counterproductive. In that spirit, we'll be introducing a number of amendments to this resolution in order to align it with what we believe to be a consensus on best practices in this field. Without these amendments, it would be difficult for our delegation to support this text. In addition to the formal amendments on key principles that we will present separately, I'd like to call attention to two other areas we find problematic, though not fatal, to the underlying text. We would not 
recommend listing specific cities affected by tax in the opening paragraph, given the sad reality that any such listing is bound to be incomplete and therefore could undercut the very solidarity this resolution seeks to support and is likely to be ra rapidly overtaken by events. Secondly, we're concerned about the ambiguous language in paragraph 8, including a reference to, quote, double standards, and would ask the rapporteur for clarification on this point before supporting any amended text. Uh, but again, these are concerns. These are not, uh, we do not consider them to be fatal to the underlying text. We just uh, thought it was important to raise these issues here before we proceed. I urge the author to support our constructive amendments uh, that we'll be presenting uh, next in, in the agenda in order to arrive at a text that can garner the greatest possible support from all the OSCE delegations present here. Thank you. Mr. Chairman, I yield back. Thank you, sir. Our next speaker is Ms. Sederfeldt of Sweden. Thanks, Mr. Chair. I do first want to express my condolence for all those victims and their families who have fell off a four terrorist attack. Uh, it's a very important issue that has been raised from Russia here, uh, and I'm grateful for that. I think and believe there is a need for international cooperation. Terrorism is not an issue for each country to, uh, de uh, to uh, act against by themselves. But there is also a lack of several important issues that have been mentioned by other delegates here. It's, for example, where is the freedom in this paper? We have to act against terrorism, but we do also have to defend the freedoms, the freedom of speech, the freedom of meeting, the freedom of uh, joining uh, organizations. Where is that? We shouldn't start to act against terrorism and the result will be that we get a lack of all those values that are so important. And I really hope and I wish the OSCE ad hoc working group on terrorism good luck for the future because they will have a very, very important job to do. So we as uh, OSCE parliamentarian assembly can be a leader acting actor when it comes to international cooperation against terrorism. I do also want to mention one other thing that when I read this paper, and I was first actually very pleased because it says respect the sovereignty, the territorial integrity and political independence. Could I read this really to see that the Russians will respect the Swedish air territorium, that Russia will respect the political independence of their neighbor countries. Can I read this, that Russia will respect the territorial integrity of its neighbor countries where Russia are acting? If that's the case, this is a really good paper, a step forward for respect in the OSCE region. But I must say that I need some more about the freedom and our democratic rights as citizens in OSCE. Thank you, Mr. Chair. Thank you. And our next speaker is Mr. Cosido of Spain. Muchas gracias, Presidente. En esta asamblea hemos tenido debates muy intensos eh, sobre Ucrania sobre la situación en Turquía, sobre otros conflictos, incluso sobre el matrimonio homosexual. Pero creo que si hay un punto donde te podemos, tenemos la capacidad de construir un consenso sólido como asamblea parlamentaria, es precisamente en la lucha contra el terrorismo. Porque ahí no solo tenemos un interés común, sino que tenemos principios sobre los que que compartimos para enfrentarnos a esta amenaza. Quiero por eso expresar mi total apoyo a la creación de este grupo ad hoc, que se contiene también en la resolución, eh, porque creo que puede hacer un trabajo importante en la lucha contra el terrorismo. De hecho, yo marcaría tres líneas de trabajo que me parecen esenciales para este grupo. En primer lugar, creo que sería muy útil si este grupo puede trabajar en la elaboración de un 
estatuto de la víctima, el reconocimiento de algunos derechos que sean inherentes, que sean básicos para cualquier víctima del terrorismo en cualquiera de los estados miembros de esta organización. En segundo lugar, sería muy útil también si esta Asamblea fuera capaz de avanzar no solo en una definición común del terrorismo, cosa que a veces no es, es muy compleja, sino también en una definición del marco legal de lucha contra el terrorismo, eh, incluyendo ese equilibrio, no siempre fácil, entre libertad y seguridad, entre ser eficaces en la lucha contra el terrorismo, respetando escrupulosamente nuestros estados de derecho, los derechos humanos eh, y nuestros principios democráticos. Y por último, creo que también sería de enorme utilidad, creo que esta Asamblea sería, haría un, un trabajo importante en la elaboración de un mensaje político, de un discurso contra la radicalización. Eh, no solamente hay que combatir a quienes cometen acciones terroristas, hay que combatir la ideología, el discurso del odio eh, que, se, que sustenta de alguna forma ese, ese terrorismo. Y ese es un trabajo esencialmente político y creo que esta Asamblea, como Asamblea Parlamentaria, tiene no solo la legitimidad, sino una capacidad muy importante para hacerlo. Permítanme que con toda humildad diga que España es un caso de éxito en la lucha contra el terrorismo. Derrotamos una banda terrorista, ETA, que causó casi mil víctimas mortales a lo largo de muchos años en mi país. Con las armas del Estado de Derecho, de la convicción democrática, del consenso político, de la voluntad social, de la determinación de la sociedad, conseguimos derrotar al terrorismo. Para nosotros será un placer poder compartir esta experiencia. Gracias. Thank you. Our next speaker is Mr. Shufrich of Ukraine. Thank you, Mr. Chairman. Уважаемые коллеги, безусловно, я выражаю глубокое сочувствие всем погибшим вследствие терактов в Великобритании, во Франции, в Германии, в Бельгии, погибшим во время взорванного рейса Шармальшейх. Санкт-Петербург, рейса 9268, и, конечно, семье погибшего посла Российской Федерации в Турции. Каждая горячая точка на планете – это потенциальная площадка подготовки террористов. И мне сегодня больно, что одна из этих площадок, откуда люди возвращаются, участвуют в разного рода спецоперациях, задержаны в Европе и не только – и одна из таких площадок в моей родной Украине, на Донбассе. Я уже выступал не единожды о том, что мы должны прекратить в центре Европы, сделать все, чтобы прекратилось убийство людей. И несмотря на то, что сегодня нет фронтального противостояния, нет фронтальных боев, люди, к сожалению, гибнут каждый день. Но, слава Богу, уже гибнут не сотнями, как это было в 2014 году, но продолжают умирать. Конечно, с двух сторон противостояние, есть оружие, и оно стреляет. Я говорил о том, что украинская власть сегодня не заинтересована в мирном урегулировании этого конфликта. Что необходимо для реализации Минских соглашений? Там стоит требование, которое взяла на себя Украина выполнить, принять три закона об амнистии, закон о выборах на Донбассе и закон о специальном статусе. Я имею право это говорить, потому что я являюсь автором закона про амнистию для активистов Майдана, а тогда их тоже называли еще террористами, для того, чтобы начать диалог с теми, кто взял в руки оружие и восстал против легитимной власти в Киеве в ноябре и декабре 2013 года. И сегодня этот вопрос еще не закрыт. Я приветствую активность Соединенных Штатов Америки и решение, назначить специального представителя государства департамента США, господина Курта Волкера, который присоединится к консультациям и переговорам и будет способствовать реализации Минских соглашений. Я надеюсь на то, что завтрашний визит госсекретаря Тиллерсона и господина Волкера подтолкнут украинскую власть принимать те решения, которые она на себя взяла. Я подчеркиваю, я отделяю украинский народ 
от украинской власти. Украинский народ хочет жить в мире. К сожалению, если в 2014 году 74% жителей Донбасса хотели быть в единой Украине, то сегодня уже только 21%. И мы сегодня должны бороться за то, чтобы ментально эти люди вернулись назад. А эта власть в этом не заинтересована. Скажите мне, Российская Государственная Дума может быть, Национальное собрание Белоруссии или Конгресс Соединенных Штатов или Бундестаг должны принимать законы, которые взяла на себя принять украинская власть. Нет, это должна сделать Верховная Рада Украины. И если это не будет сделано, перспективы мирного регулирования не будет. Будут только спекуляции на этой теме. Спасибо за внимание. Thank you. And uh, our next speaker is Mr. Varidis of Greece. Thank you. And um, let me congratulate uh, Mr. Kovalev and the Russian Federation for this initiative uh, to propose this supplementary item. Actually, one of their wishes in this item has already been uh, fulfilled, uh, and I'm talking about the creation uh, in, in our organization of the ad hoc committee for uh, terrorism uh, uh, and dealing with this huge problem. Now, I think that there are some issues, I've spoken about two of them, that we can all easily agree. That is uh, the harmonization of uh, legislation. And uh, also, I think we can very easily agree in the need for cooperation and exchange of information among the securities agencies in order to combat terrorism. Let me add two more points that I think also are quite um, I, you know, without the problem. Um, the G20 yesterday issued um, a, a, an announcement, um, their decisions and their wish to battle, to, to tackle the issue of financing of terrorist groups. So this is again a direction that I think the international community and us, we should follow. We should try and think how we're going to stop financing and trace the money that really um, breed the terrorism. And another thing is, again, uh, we have expressed, and it is actually being expressed in uh, the work that Margarita has uh, done, which is tightening the border controls and the migratory flows. This is also an issue of security at a certain point. So I think that these are quite unchallenged and whether the problem. I've heard some uh, worries that I do understand about the the freedom of expression and where one should draw the line. But now again, in that issue, let's also be clear. Yes, of course, that we should protect and we do protect and we respect freedom of expression, but we also understand that this is not unlimited. We have limitations in our legislative, uh, in, in, in our legislation of freedom of expression. A classic one is, of course, libel, defamation. So, you know, you cannot say whatever you want. Another quite classical is hate speech, racist speech, xenophobic speech. I mean, this is not allowed. So in that sense, uh, of course, we can have limitation in the freedom of speech. And where we're going to draw the line, where exactly we're going to draw the line, I think that this is going to be debated. But for sure, one cannot argue that one should be free to speak and organize terrorist acts, that they are going to kill people, and that you cannot interfere into that kind of freedom. This kind of freedom does not exist. It should not be allowed, even if it is simply a speech. So, uh, of course, we should be very careful. Of course, we should respect speech. Of course, we should not criminalize ideologies or ideas. But on the other hand, it is very clear that we should do something about using the freedom of speech in order to organize the killing of people. Thank you, sir. Our next speaker is Mr. Voronetsky of Belarus. Sir, you are recognized. Terrorism, во всех его формах 
и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности. И поэтому, конечно же, белорусская делегация еще раз приветствует принятие в Минске решения об учреждении в рамках ПА ОБСЕ Комитета по противодействию терроризму. Уверены, что его работа будет способствовать усилению вклада нашей Ассамблеи в борьбу с этой чумой 21 века, жертвами которой в последние годы стали многие тысячи невинных людей по всему миру. Хотели бы выразить признательность специальному представителю ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом Николаю Дмитриевичу Ковалеву за его активные усилия по удержанию данной важнейшей темы в фокусе внимания Ассамблеи и призвать коллег-депутатов поддержать предложенный уважаемым господином Ковалевым весьма актуальный и содержательный проект резолюции об усилении роли ОБСЕ противодействие терроризму. Благодарю за внимание. Thank you. And the chair now recognizes Ms. Moore of Canada. Merci beaucoup. Um, J'ai uh, un certain questionnement concernant le paragraphe 22 et uh, sur uh, les limitations uh, qui seraient librement consenties dans les médias. Et je me demandais ce qui était derrière l'esprit de, de mon collègue russe qui a présenté la résolution. Euh, J'aimerais savoir si c'était des mesures comme euh, celles qui sont préconisées par certains experts qui disent, euh, selon lesquelles, euh, lorsqu'il y a des attentats, qu'il ne faut, euh, à, à mesure que le, 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 le terroriste est neutralisé, arrêté ou décédé, qu'il faut absolument arrêter de lui donner de l'importance dans les médias. Si c'est ce genre de mesures-là, je peux être en accord. De nombreux experts ont dit qu'il euh, faut arrêter de donner de l'importance à ceux qui commettre ces gestes-là et dès qu'ils sont neutralisés, il faut arrêter d'en parler, il ne faut pas leur donner des noms, des surnoms, euh, se concentrer sur les victimes. Et si c'est cette limitation dans les médias qui est vraiment dans la façon dont on traite les attentats pour éviter de donner de la publicité, je peux être en accord. Mais si c'est euh, d'autres choses qui est sous-entendu dans la résolution, j'ai certaines inquiétudes et je tenais à les exprimer à mon collègue russe. Thank you very much, and we um, have no further requests to speak. Does anyone else wish to speak? If not, we'll move to consideration of amendments. Yes. Um, the delegate from Kyrgyzstan is recognized. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Кыргызская делегация тоже поддерживает проект резолюции предложено Николаем Ковалевым об усилении роли ОБСЕ противодействию терроризму. И также э, создание в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ комитет по противодействию терроризму, который мог бы содействовать сближению подходов государств, участников в борьбе с террористической угрозой и координации их действий на данном направлении. Э, также хотелось бы э, отметить э, в этом направлении опыт и опыт Ковалева Николая, господина Ковалева Николая. И мы поддерживаем его и его резолюцию полностью. Кыргызская делегация. Спасибо. Thank you, Ms. Tumanbeva. Are there others wishing to speak before we move to the amendment process? Yes, the delegate from Italy. You are recognized. Grazie, Presidente. Anche la delegazione italiana si riconosce nella opportunità di questo supplementary item che il collega della delegazione russa ha portato alla nostra attenzione. Non mi sembra, ma lo vedremo poi nel corso degli emendamenti, che vi siano da correggere delle impostazioni. La lotta contro il terrorismo è una lotta per la libertà. Conosco la durissima lotta che nel nostro Paese abbiamo fatto contro il terrorismo. In quella lotta non abbiamo mai fatto venire meno le garanzie della libertà 
dal diritto e dalla procedura penale. Quindi, pur pronunziandomi probabilmente a favore degli emendamenti che hanno annunciato i colleghi americani, credo comunque che approvare questa supplementary item e dotare la nostra Assemblea e più in generale l'OSCE di una commissione ad hoc sul terrorismo sia più che necessario. Ci abbiamo già provato, io ricordo di aver partecipato a San Pietroburgo qualche mese dopo il terribile 11 settembre americano a un seminario sul terrorismo. Come si dice giustamente nella mozione non si tratta di sovrapporre in questo o quell'organismo della comunità internazionale una sempre nuova definizione di terrorismo. Si tratta di tenere presente che il terrorismo moderno, il terrorismo che si è scatenato diciamo dall'11 settembre è soprattutto un terrorismo suicida. Quindi nel pieno rispetto delle garanzie della libertà dobbiamo cercare di andare a stanare anche i mandanti e probabilmente sarebbe il caso di ampliare il ruolo della Corte Penale Internazionale. Di qui il nostro pieno accoglimento dell'iniziativa del collega Kovalev. Thank you, Mr. Campagna. Now, are there others who wish to speak? And at this point we will close debate and move to consideration of the amendments submitted to the draft resolution. Copies of the amendments have been made available. The correct version of the latest copy is entitled AS17SI12 Amend. In discussing amendments, I will call the proposer of the amendment or amendments first, according to the rules. Then I will call on any opponent of the amendment. Speakers will be asked to observe a one-minute uh, time limit, and then I will ask the sponsor of the draft resolution, Mr. Kovalov, if he has not already spoken for his opinion. opinion. Following that, I shall put the amendments to the vote. The first amendment is amendment number one by Mr. Hudson, and I call on Mr. Hudson from the United States to propose his amendment number one. Thank you, Mr. Chairman. Amendment one revises paragraph number 15. Um, I would like to thank all of my colleagues uh, who have expressed support for this amendment, particularly uh, delegates from Hungary and Romania who have co-sponsored this amendment. I appreciate your support very much. The text I'm proposing brings the text closer to traditional language agreed in the OSCE context, including the OSCE Hamburg ministerial, ministerial last December. The initial text risks minimizing the positive contributions of civil society and also miscitting the positive contributions of the media and the private sector to countering extremism and terrorism. In short, we should not minimize the crucial roles of these actors. The OSCE reports that it rightly involves these stakeholders as much as possible in its anti-terrorism activities and promotes dialogue and cooperation in addressing counterterrorism issues, in particular through public-private partnerships. This includes work on the prevention of abuse of nonprofit organizations for financing of terrorism while safeguarding freedom of association. These actors help us advance OSCE's comprehensive approach to security, which underlines the effective counterterrorism measures and protections of human rights are complementary to our mutual enforcement. So I ask my colleagues to please uh, support this amendment. Does anyone wish to speak against amendment number one? Um, if not, what is Mr. Kovalev's opinion of the amendment? Уважаемые коллеги, вы знаете о том, что я, как ваш специальный представитель по борьбе с терроризмом, всегда выступал за 
организацию и создание широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом. И эту поправку я рассматриваю как важнейший шаг к нашему сотрудничеству, продолжению диалога. Поэтому я согласен с поправкой. Она улучшает текст, а самое главное, она свидетельствует о нашей готовности к сотрудничеству. Я надеюсь, что в рамках комитета, который нами создан, такое сотрудничество будет налажено и будет очень и очень эффективно. Спасибо. All right. I shall now put amendment number one to the vote. Will all those in favor of amendment one please raise their voting cards? Thank you. You may lower your cards. Will all those against please raise their voting cards? And are there abstentions? Thank you. And amendment number one is adopted. I now call uh, uh, one moment while I consult with staff. Right. Uh, there will be a um, uh, proposed oral amendment later, but at this, at this point it is in order to call on Mr. Hudson from the United States to propose Amendment 2. Thank you, Mr. Chairman. This amendment is to paragraph 21. I'm concerned that the original language could be seen as justifying the use of overly broad definitions of extremism or terrorism to crack down on freedom of expression and Internet freedom. This approach is contrary to our shared commitments to fundamental freedoms and the principles of the OSCE. My amendment recognizes that free expression and the use of new technologies are also tools to fight terrorism by creating social cohesion and expressing alternative narratives. The OSCE representative on freedom of the media recently offered key principles on this issue. She advised only restricting content if it can be shown that such content intends to incite imminent violence and is likely to incite such violence. In an effort to be constructive, I'm offering language that our governments agreed, at, uh, agreed to at the 2015 OSCE Ministerial in Belgrade on this issue. Let me close by emphasizing that my conviction that human rights and fundamental freedoms are the sources of our greatest strength in our fighting against terrorism and other transnational threats, and not, as some might have you believe, sources of vulnerability and insecurity. I ask my colleagues to please support this amendment, and I thank, yield back. Thank you, Mr. Hudson. Who wishes to speak against the amendment number two? If no one wishes to speak, Mr. Kovalev, what is your view on the amendment? Спасибо, господин председатель. Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить нашего коллегу Хадсона, потому что речь идет, конечно же, о продолжении того взаимодействия, которое, как мне кажется, уже началось в рамках антиборьбы с терроризмом. И то, что сегодня улучшается редакция тех или иных пунктов, я приветствую. Поэтому я поддерживаю эту поправку. Thank you very much. We will now put Amendment 2 to the vote. Will all those in favor of Amendment 2 please raise their voting cards? Thank you. You may lower your cards. Those opposed to Amendment 2, please raise your voting cards. And thank you. And are there abstentions? <coughs> thank you. And Amendment number 2 is adopted. Now, um, Mr. Ducarme of Belgium has uh, informed the chair that he has an oral amendment to be proposed. Um, let, uh, so let's first hear the amendment and I understand. Monsieur le Président, je peux vous présenter l'amendement la, oral qui est, qui est justifié par le fait que nous avons été nombreux. Euh, 
dans le cadre de, du débat ici, à revenir sur euh, l'essentiel équilibre entre les libertés individuelles et publiques et l'exercice euh, de la sécurité essentielle à la lutte contre le terrorisme. Et les amendements que nous avons discutés n'ont pas abordé cette question. Et donc, je pense que si on souhaite avoir un texte parfaitement équilibré, qui euh, euh, serait un bon texte avec les éléments qui sont mis en avant par la fédération, fédération russe, nous pourrions retrouver euh, cet équilibre en, en produisant un amendement que je vous présente. En point 24, invite à garantir l'équilibre entre l'exercice des libertés individuelles et publiques et celui de la sécurité essentiel à la lutte contre le terrorisme. Voilà. Sir, would you once again simply read the, the text? Et si, et si vous voulez, Monsieur le Président, invite à garantir l'équilibre entre l'exercice des libertés individuelles et publiques et celui de la sécurité essentiel à la lutte contre le terrorisme. Thank you. Now, an oral amendment has been proposed. According to our rules, we must have unanimous consent for such an amendment to be considered. Is there objection to the consideration of this amendment? There being none, the amendment will be considered. And, sir, you are recognized for another 60 seconds if you would like to uh, speak in favor of your amendment, which is now before us. Je vais réexpliquer avec plaisir, Monsieur le Président. Euh, nous avons été euh, très nombreux dans la salle à commenter cette bonne proposition de la Fédération russe. Euh, nous souhaiterions la, la nuancer, euh, retrouver des éléments d'équilibre euh, sur lesquels nous avions euh, des réserves quant à l'absence. Et donc nous souhaitons, je pense que nous avons été nombreux euh, à nous exprimer dans ce cadre-là, mettre en avant également dans la période que nous traversons, le contexte que nous traversons, extrêmement difficile, euh, combien il est essentiel que nous luttions aussi, au-delà de la lutte contre le terrorisme, que nous luttions pour, notre, pour nos libertés, pour préserver nos libertés individuelles, pour préserver nos libertés publiques et garantir cet euh, équilibre entre... Euh, la mise en place d'un certain nombre de dispositifs de sécurité supplémentaires essentiels, mais le fait également de préserver les libertés citoyennes, les libertés individuelles, les libertés publiques. Thank you, sir. Would anyone wish to speak against the oral amendment? Mr. Kovalov, what is your view on the oral amendment? Уважаемый председатель, спасибо за возможность высказаться. Вы знаете, конечно, тяжело воспринимать с голоса, но такое ощущение, что это нужно сделать, и поэтому я призываю коллег поддержать эту поправку. Единственное, что я хотел бы сказать, что, конечно, та резолюция, которая подготовлена, прежде всего направлена на борьбу с терроризмом, консолидацию усилий именно на этом направлении. Права и свободы граждан, конечно, мы же будем с вами защищать, но это предмет других резолюций, где мы все детально пропишем. Мы не допустим, чтобы под предлогом борьбы с террором были нарушены какие-либо права человека, в том числе и право на свободный обмен информацией в сети интернет и пользование социальными сетями. Это наша с вами общая задача, но еще раз повторюсь, это предмет, особых да, и других резолюций. Мы будем тщательнейшим образом прописывать все эти uh, права и защищать свободы граждан. Спасибо. Thank you very much. I will now move to the vote on the oral amendment. Um, would those in favor of the oral amendment please raise their voting cards? And thank you. You may lower your cards. Those opposed, please raise your voting cards. And thank you. Are there any abstentions? And thank you. And the oral amendment 
is adopted. This concludes consideration of amendments. Thank you. I propose that we now formally move to a vote on the draft resolution as amended. Are you ready to vote on final adoption of the draft resolution as amended? <coughs> Would those in favor of adopting the draft resolution as amendment please raise their voting cards? Thank you. You may lower your cards. Those opposed, please raise your voting cards. And are there abstentions? And the draft resolution is agreed to. Congratulations. And um, having concluded the matter of the um, supplemental item, we now come to the election of committee officers for the 27th annual session of the assembly. Nominations closed at 9 a.m. as I already announced. The International Secretariat has informed me that the following nominations have been received in the table office. For chair, Mr. Filippo Lombardi of Switzerland. Mr. Lombardi, would you please stand? Congratulations. For Vice Chair, Mr. Guillermo Piki. And for Rapporteur, Mr. Christian Viganen of Bulgaria. And I am required to Put it this way, as the position of chair is not contested, I declare the nominee for the chair, Mr. Filippo Lombardi of Switzerland, elected by acclamation in accordance with Rule 36.5. Likewise, as the position of vice chair is not contested, I declare the nominee for that position, Mr. Guillermo Picchi of Italy, elected by acclamation in accordance with Rule 36.5. Likewise, as the position of rapporteur is not contested, I declare the nominee for that position, Mr. Christian Viganen of Bulgaria, elected by acclamation in accordance with Rule 36.5. And once again, congratulations to the new officers. This concludes the work of the first committee for the 26th annual session. Colleagues, I would like to thank you all for your dedication to this forum and for the productive dialogue we have conducted over our time together. Thank you also on a matter of personal privilege. Uh, thank you for allowing me to serve as your chair for the last three sessions. I would like to thank our interpreters, without whom we could not have had such a productive session. Many thanks also to the excellent pro professionals of the OSCE Parliamentary Assembly Secretariat for their hard work in organizing our meetings. Is there further business to come before the committee? If not, the committee will next meet in the winter meeting in Vienna in February. And if there's nothing further, I now declare the 2017 annual meeting of the OSCE Parliamentary Assembly's General Committee on Political Affairs and Security closed. Thank you.